欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子身穿绿色抹胸长裙，质感十足，优雅而娴静。女生气质对一个人必要性可以说是无需多说了，不论是男生还是女生。假如女生气质不添加的情况下，非常容易没什么吸引了。很多女性伴随着本身的变化或者其他的客观原因，在其中越来越越发的高雅和美丽动人。挑选一些带有魅力的礼服裙进行搭配自己，提升自身的魅力风采。想必大家都看过《家有儿女》吧？杨子身为一个众所周知的小童星，自带主角光环，成为大家新晋女王。随着年龄增长，成为了现在的妙龄女子形象。过去的小孩气质悄然发生，杨子穿着引人注目的翠绿色抹胸露肩礼服长裙，荷叶边布规律者痕设计构思，搭配简约设计的钻石饰品，温柔而娴雅。这一件绿色尤其有女人味，立体感满满，反光感闪闪发亮啊！依然是露肩裙，恶，全一字肩设计构思呈现时尚感。裙子的装饰设计一部分特别的有立体感，非常明晰，整体穿搭非常的成功，体现出了优势，避开了缺陷，醒目，吸人眼球啊！播出两年魅力不减，央视带头重温肖战斗罗大陆，还亲送祝福。近日，肖战和吴宣仪等主演的经典之作《斗罗大陆》迎来了开播两周年的纪念日。不得不说，尽管已经播出两年了，但魅力依旧不减。包括央视在内，多家媒体都在报道和重温《斗罗大陆》，这种场面壮观且温暖。值得一提的是，央视在带头重温《斗罗大陆》的同时，亲自为肖战送来了祝福，希望肖战继续勇往直前。据悉，央视带头重温了肖战和吴宣仪主演的《斗罗大陆》。两年前，在央视频道播出，肖战、唐三勇敢无畏、热血追梦的经历，感动了颇多观众。来一起重温《斗罗大陆》，在肖战的歌声中，感受少年意气，继续勇往直前。不得不说，央视这番话打动了非常多观众。一方面认可《斗罗大陆》是一部不可多得的经典之作，另一方面对肖战的表现等方面都给予了认可和期待。希望肖战继续努力，再接再厉。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示播出两年魅力不减。还有这么多观众记得这部剧，记得肖战饰演的唐三，确实很暖。当然了，塑造经典可不是一件容易事，离不开剧组上上下下所有人的辛苦付出，也离不开主创和主演们的发挥。非常感谢，留下了一部经典。总之，祝福肖战。还是那句话，肖战施展的空间非常广阔。肖战还很年轻，未来的路很长。希望肖战坚守初心，脚踏实地，自信自强，勇毅前行。期待肖战接下来的精彩表现。肖战不需要质疑，是一位问心无愧的实力派演员。从内娱土女到神仙颜值，杨子的逆袭告诉你，眉毛对女人多重要。电视剧《一百九十九爱》正在火热拍摄当中。作为一部有着复古味道的现代剧，如果按班底剧本的知名度看的话，它原本是不会获得微波鲜火的关注度的。是因为有杨子的加入，才大大提高了剧目的热度。一个人就能带动一整部剧的流量。从各类数据比例来讲，杨子现在俨然是同期顶流了。从小路光芒的清纯童星。到现在市场上的香饽饽，他这一路走来其实并不算顺利。在被人抢了角色、被剧组多次退货后，他就只能在农村戏与战争戏里边打转。直到青云志的出现，才解决了他无戏可拍的困境。然而，成与败都在于这部剧《青云志》的确让杨子的知名度攀升，可剧中的敷衍妆造。却让他很长一段时间困在土女的标签里出不来。剧组不顾杨子脸蛋优劣势，完美描绘韩式妆容，尽显不合适之感。或许是因为杨子彼时在剧中扮演的只是女二号的角色。
，所以剧组在妆容上就没给他设计的那么细致，连他原生长相上的长处与不足都没仔细研究，就把当时比较潮流的韩式三件套放在他脸上了。先是粉到略微发紫的口红，显得人的气色没那么足；再是略显脏乱的眼妆，亮闪高光聚在眼皮中间，眼尾却做深色填充，下睫毛刷得太刻意，一打眼望过去，还以为妆花掉了。最后是不能无视的眉毛，眉头大眉尾细，几乎平行画过去，眼眼尾边上戛然而止。这样画，既显得脸大。又没有突出自然的感觉。要知道，《青云志》虽然是一部仙侠剧，但从题材上来算，它其实是古装剧来着。一部古装剧却没有国风感觉，反倒是浓浓的现代妆，实在是说不过去。杨子当时的妆造，换个衣服上舞台都可以。也许那种韩式妆容是好看的，但搭在他的脸上就是不太合适。他脸部线条圆润。本该追求幼感，结果却给他整了个处处锋利，违和感让整个人一下子就寸起来了。白幺幺十七起开始采用国风妆造，香蜜风神沉香如泻精细。好在韩流这股潮流很快消失在内娱。当一十八年《白蛇传说》上线时，已经拿到女主角咖位的杨子，编剧对她就上心多了。虽然在发型上没有什么特别的，但欣慰的是，终于把他的眉毛换掉了。这次的眉毛有了标准的眉形，往上走是弯着走的，而不是一笔画过去的。躺下来的时候更明显。眉毛处与眼部是有做连接的，中间有阴影晕染。白幺幺给杨子开了个好头，剧是播到一半就被下架了。但好在命里带火的人，终究是要红的。到了香蜜时期，在有良好眉形的情况下，造型师还设计了蓬松感满满的刘海，最大程度上掩盖了杨子额头上的不足，且修饰了脸型，让锦觅这个小仙女可爱却不失灵气，即便穿着不算奢华，也能显得贵气。香蜜一战封神，四年后，杨子古装剧历史上最好的妆造《沉香如屑》登场。不管剧情如何，绝对一番的杨子在剧里受到的待遇是一级的。如果说白幺幺与锦觅是扬长避短的话，那么沉香妆造师则是完全发挥了她的美貌，在刘海上给她用到了八字刘海，发髻编成发后双压髻，用发包增加了视觉上的发亮多，而后眉毛给她延伸再延伸，到眉峰出温柔转下。眼妆以清晰红底色为主，配合上修容高光，分分钟截图神仙颜值般的美貌，与原生长相美艳挂、浓颜五官的孟子义站在一起，不仅丝毫不输，还更显古韵美感。眉毛对于女人来讲，尤其是出演古装剧的女演员来说，的确是万分重要的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。